怎么这么早就来了？太想我了？嗯，是啊，刚刚加班结束，就非常的想要见到你。告诉你一个好消息，嗯，疫苗检测没有任何问题。那真是太好了。你最近肯定累坏了吧？应该回去好好休息休息的。嗯，但是我接下来会非常的忙。抱抱。嗯，给我充充电。那今天就可以收留你一下，我去给你买点好吃的。你先进屋。嗯，我跟你一起去嘛。听我的。嗯，好吧，那我帮你做。不用，不用也得用。嗯。嗯，嗯，回来了。嗯，趁热吃一点再睡吧。我要去上班了。嗯，又要去上班了。嗯，好吧，我送你。嗯，不行，禁止疲劳驾驶。没关系，你呢，先睡一会儿。晚上的时候可以接我下班，然后我们两个去吃好吃的。再去看个电影，好吗？嗯。哎，舅舅，怎么办？我好像爱上了两个人，一个呢是臭脾气的小女孩，另外一个呢是救死扶伤的朱医生。快走吧，不然我就要反悔了。快点吃饭吧，不然饭凉了。嗯。请进。师哥，怎么了？脸色这么差？有要紧的事情和你说。是坏消息。是。坏消息是，你最近要非常忙，每天加班，不能跟男朋友见面，直到萌萌的手术顺利完成。萌萌能手术了？我们可以着手准备了，有人为萌萌捐款，完全足够手术和后续治疗。是什么机构？那后续治疗也包括吗？高级机密，上面吩咐的。什么时候来还逗我？我们可要好好感谢一下人家。那接下来就要辛苦朱医生了，舍弃自己男朋友，每天和我朝夕相处了。好，忙吧。嗯。
云山，云山，怎么梦了？你怎么在这儿呀？我听到有声音，就过来看看。要不然这样吧，我给你讲一个睡前故事。今年秋天，小香树第一次结出了果实。我问你，谁家家的医生给报啊？谁家家的医生给亲？那我就对着仙女棒，也对着你一起许愿，希望我们云深能够岁岁平安，健健康康。希望每年我都陪你守岁，陪你跨年。那就二十岁、三十岁、四十岁、五十岁、六十岁、七十岁、八十岁、九十岁都一起过。在这个世界上，你对我来说是独一无二的存在，也是我心里。最好的答案。只要有你在我身边，任何事情都不难熬。你干嘛？你不是要走了吗？我要不然你打包带走。小猪秀到底是为什么样的类型男生？文艺型呢？运动型呢？还是呢？还是？傅云深型。我就知道你骗我。嗯，我回来了。回来了就不让你再走了。你们这里还缺招聘的吗？怎么啦？你无时无刻都想见到我？分分秒秒都可以啊。我们一定要生个女儿，这样呢，才会拯救她爸爸，不会被她妈妈欺负。你这嫌弃，我喜欢你不带了。我们朱医生真是辛苦。在医院呢，要照顾病人；回家，还要照顾我这个病人。胡说，我这明明是在照顾爱人。在我心里，爱情不只是要分享所有美好的时刻，也要分享很艰难的时刻。我只怕你把我推开，自己一个人承受。是朱秋，爷爷他去世了，我现在把你也弄丢了。朱秋，从你这时候到现